నమస్కారం వెళ్ళనస్కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యం సార్ టీడీపీ వారు స్వార్థంతో నిందలు వేయడం మానుకోవాలి ఎమ్మెల్యే బొల్ల పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో నర్సరావుపేటలో రైతు రాష్ట్ర సమ్మేళనం గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో వినుకుడ నియోజకవర్గంలో చెప్పుకోదగ్గ ఒక్క మంచి పని చేయని మాజీ శాసనసభ్యులు జీవి ఆంజనేయులు వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడం విడ్డూరంగా ఉందని ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడే సమయంలో మీ కుటుంబ సభ్యులను కూడా ఆలోచించుకుని మాట్లాడాలని వినుకుడ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు తెలియజేశారు స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడుతూ గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఒక తప్పు చేయలేదని పదే పదే చెబుతున్న ఆంజనేయులు బూడిదే అమ్ముకొని రైతులను మోసం చేసింది మీరు కాదా అని ప్రశ్నించారు ఆరు నెలలకు ఒకసారి కంపెనీ ఆర్ఓసి మార్చే నీవు తమ కంపెనీ పాలలో కల్తీ జరుగుతుందని విమర్శించే ముందు మీ చంద్రబాబు నాయుడు హెరిటేజ్ మీద ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఎంతో మందిని మోసం చేసి రైతులను మోసం చేసింది నీవు కాదా అని ప్రశ్నించారు రాజకీయాలు హుందాతనంగా చేయాలి కానీ స్వార్థంతో మోసంతో చేయవద్దని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు నువ్వు తప్పుకుంటావా అన్న మాటకి నేను తప్పుకుంటాను నువ్వు ఐదు గెలిస్తే నేను ఐదు గెలవకపోతే నేను మానుకుంటానని చెప్పాను అది గెలవల ఆయాల రాజకీయ సన్యాసం ఏమైందయ్యా నువ్వు మాట చేయదు ఎట్లా ఆంజనీయులు ఆంజనీయులు గారు మీరు చెబుతున్నటువంటి మాటలు ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేరు ఆంజనీయులు మీరు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు మీరు చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు మీరు చేసే పనులకి ఎక్కడా పొందడం లేదు ఆ రోజు అలా చెప్పావు కదా ఒక్కటి నిరూపిస్తే నేను రాజీనామా చేస్తాను మరి నిరూపించాలంటే బూడిద అమ్మారు ఈనాడు పేపరే రాసింది ఆ కంపెనీ పేరేంది టంగుటూరులో బనగానపల్లి మండలం టంగుటూరులో పది రోజుల క్రితం వచ్చారు తాము అనంతపురం జిల్లా నుంచి వస్తున్నామంటూ వాళ్ళు ఈజియా గ్రోమిన్ పేరిట ఉన్న ఎరువులు ప్రచారం చేశారు దాదాపు పదిహేను మంది రైతులకు దాదాపు ఒక లక్ష ఒక కోటి ఐదు లక్షల విలువైన ఎరువులు విక్రయించారు ఆ భర్తలు తాజాగా తెరిచి చూడగా అందులో బోడిద అందులో బోడిద నేను చెప్పేది కాదు ఈనాడు పేపర్ రాసింది అదే ఆయన కంపెనీ ఈ కంపెనీ జియా గ్రోమిన్ అది మళ్ళా ఈరోజు ఆరు వసీలు చూస్తే అది ఉండదు నేను శివశక్తి మేము తీసుకున్నాను అంటాడు శివశక్తి ఏముంది తీసుకున్నాడా శివశక్తి కాదు కదా నీ అన్ని రోజు ఒక కంపెనీ ఆరు నెలలకు ఒక కంపెనీ మారుస్తున్న ఒక బురుడి వీను ఆ బురుడిలో భాగమే నువ్వన్న సంగతి నీకు తెలుసు కదా అట్లా వందల గ్రామాల్లో రైతుల్ని పూర్తి స్థాయిలో ముంచావని నేను అడిగితే దానికి నువ్వు పాల డైరీలో ఇసం పెట్టి పిల్లలు చచ్చిపోయాను అదే సిద్ధుమాలనోడా అలాంటి మాట్లాట మాట్లాడుతావు సిద్ధుమాలనోడ ఎడన్నా వస్తా అలా అయితే మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా పాలు అమ్ముతుండు మరి మీ చంద్రబాబు నాయుడు పాలు అమ్ముతున్నప్పుడు ఎంతమంది మరి రోజు పిల్లలు చచ్చిపోతున్నారు మీ చంద్రబాబు నాయుడు పాలు తాగి ఏమయ్యా మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాలు తాగి పిల్లలు చచ్చిపోతున్నారా మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కంపెనీ మీద ఎన్ని కేసులు ఉండే ఒకసారి చూడు మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఎన్ని కేసులు ఉండే వచ్చినాయి అన్నీ తెలియవా కేసులు వస్తుంటాయి ఎడన్నా లేట్ ప్రాసెస్ లేకపోతే ఎక్కడన్నా దాంట్లో ఉన్నటువంటి కెమికల్ కెమికల్స్ వాడారని చెప్పి నీలాంటి వాళ్ళు కంప్లైంట్లు ఇస్తుంటారు కెమికల్స్ అన్నం తినేవాడు ఎవడు వాడు నీలాంటి వాడు చెప్తాడు నువ్వు కావాలని అవి పెద్ద ప్రచారం చేయించావు ఆ ప్రచారాలు మీరు ఒకసారి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలు తెలుసుకున్నారు తిరుమల డైరీ ఇవాళ ప్రతి ఒక్క ప్యాకెట్ మీద తిరుమల డైరీ కావచ్చు వల్లభా డైరీ కావచ్చు అన్ని నామ్స్ ప్రకారం వేసి ఉంటాయి ఏ రోజైనా నువ్వు ఆ ప్యాకెట్ తీసుకొని ఆ ప్యాకెట్ మీ ఇంట్లో పెట్టుకొని నువ్వు ల్యాబ్ పంపించి నువ్వు చూసుకోవచ్చుగా ఎక్కడ పిల్లలు చచ్చిపోయారు మీ మీ ఇంట్లో ఏమైనా చచ్చిపోయారా ఎవరింట్లో చచ్చిపోయారో చెప్పమను 
మాట్లాడితే మాటకి మాట నువ్వు నువ్వు ఇదంటే నువ్వు కూడా అదేనని చెప్పడం తప్ప మా ఇంట్లో పెద్ద రోగాలు ఉన్నాయని చెప్పినావు మీ ఇంట్లో మీ ఆడవాళ్ళకి మీకు ఏం రోగాలు ఉన్నాయో మరి అవి కూడా తెలుసుకోండి నీకు ఎందుకు ఎందుకు బయట తిరుగు నువ్వు నువ్వెందుకు ఊరిమే పడ్డ మీ ఇంట్లో కూడా భయంకరమైన రోగాలు ఉన్నాయిగా టెస్టులు చేయించుకోవాలా నువ్వు మాట్లాడితే నేను కూడా మాట్లాడతాను అని నేను అనను నేను ఆ మాటలు అనలేను మా కుటుంబ సభ్యులు మనుషులే మీ కుటుంబ సభ్యులు మనుషులే మీకు ఉండేది ఏముంటుందో మాకు అదేముంటుంది మీకేముందో మాకు అదే ఉంటుంది నీ బ్రతుకు అందరికీ తెలుసు నేను చదువుకోలేదని ఆ వద్ద సార్లు చెప్పాను నువ్వు చదువుకొని ఏరు ఎవరితో ఇచ్చావంట ఇలా ఎన్నో ఎంతో మంది రైతులకి నువ్వు బోడిద అమ్మి గుండ్లకమ్మ ఇసుక నువ్వు సొంతం చేసుకొని గులికల రూపంలో అమ్మినటువంటి పరిస్థితి వేల మంది రైతులు మరి నష్టపోయినటువంటి పరిస్థితి అది వాస్తవాలు ఆ నష్టపోయి ఓ గురి వేసుకొని చచ్చిపోయిన రైతులు వాస్తవాలు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి రైతులకు నష్ట పరిహారం ఇచ్చింది వాస్తవం నువ్వు చేసినటువంటి నీలాంటి వాళ్ళు చేసినటువంటి పనులకే ఇవాళ అలాంటి రైతులు సర్వనాశనమై అప్పులు పాలైంది అది మేమంటే నీ పాలలో విషం కలిపావు పిల్లలు చచ్చిపోయాను చెప్పు 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 నువ్వు రాజీనామా చేస్తాను నేను అట్లే నీకు రాజీనామా రాజీనామా అని అంటున్నావు కదా రాజీనామా చేస్తాను చెప్పు నీ చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నిసార్లు రాజీనామా చేయాలి పాలు అమ్మినందుకు నేను ఐదు సార్లు తీసుకున్నాను అంట దేని ఏం తీసుకున్నావు దేనికి తీసుకున్నావు నువ్వు నువ్వు చేశావు నీ 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 బురిడి ఎవరికి తెలీదు చంద్రబాబు నాయుడు కాడ ఈ రాష్ట్రంలో ఎవడో చేరవలేనని సభ్యత్వాలు నేనే చేర్చానని నీకు నువ్వే రాసుకొని సభ్యత్వాలు తెచ్చుకుంటా అట్లాంటి అందులో భాగమే ఈ ముఖ్యమంత్రులు కాడిపోయి అబ్బా నా కంపెనీ బాగుందండి మీకు చేతికోండి ఇది ఇండి అని ఇప్పించుకోవటం అది పెద్ద గొప్ప నీ నీ కంపెనీ ఏందో నీ కంపెనీ చరిత్ర ఏందో ప్రజలకు తెలుసు వాళ్ళకే తెలుసు అది కాదు అని వీళ్ళు నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు కుటుంబంలో మీ కుటుంబంలో ఉన్నాయన్నీ మేము చెప్పాలంటే చాలా సమయం పట్టింది మరి మా కుటుంబంలో నువ్వు చెప్పిన మా కుటుంబంలో ఉన్నాయి మీ కుటుంబంలో ఉన్నాయి ఏమున్నాయి అనేది అది నీకు తెలియాలా నా కుటుంబంలో ఏమున్నాయి అనేది నీకు తెలిసింది అంటేగా ఏంది నీకు తెలిసింది ఏం తెలిసిందో రే బొద్దు చెప్పు ఎల్లుండి నీకు చెబుతాం మళ్ళా నేను ఏంది చెబుతానో నువ్వు చెప్పు ఎల్లుండి నేను చెబుతా నీ గురించి కూడా ఈ నెల పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో నష్టపేటలో జరిగే రైతు రాష్ట్ర సమ్మేళన కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం పల్నాడు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఉలవలపూడి రాము తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా రాము మాట్లాడుతూ జూన్ పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో నష్టపేట ఎస్ఎస్ఎన్ కాలేజీలో జరుగు రైతు రాష్ట్ర సమ్మేళన కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని జయప్రదం చేయాలన్నారు కార్యక్రమానికి పలువురు ప్రముఖులు విచ్చేసి రైతుల సమస్యలపై మాట్లాడడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు వినుకొండ నియోజకవర్గంలోని రైతులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలన్నారు జయప్రదం చేయండి రాష్ట్ర రైతు సమ్మేళనాన్ని రాష్ట్రపేటలో జరుగు రాష్ట్ర రైతు సమ్మేళనాన్ని పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేనవ తేదీలో జరిగే రైతు సమ్మేళనాన్ని మన నష్టపేట టౌన్ లో ఎస్ఎస్ఎం కాలేజ్ జరిగే రైతు సమ్మేళనాన్ని రేపటి నుంచి జరిగే రైతు సమ్మేళనాన్ని ప్రియమైన సోదరి సోదరులరా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై మూడు రోజుల పాటు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేనవ తేదీల్లో రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతు ప్రతినిధులందరినీ కూడా మన నష్టపేటకు చేర్చి రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలన్నిటి పేరు కూడా మూడు రోజుల పాటు కూలంకంగా చర్చించి దీనిపైన రైతాంగ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ఒక దశ దిశను నిర్దేశించే ఈ మూడు రోజుల పాటు జరిగే రైతు సమ్మేళనాన్ని పల్నాడు జిల్లాలో ఉన్న రైతులందరూ కూడా పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని జయప్రదం చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ రైతు సమ్మేళనం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రేపు పదమూడవ తేదీన 
రైతులు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు రైతుకు సబ్సిడీపై విత్తనాలు అయితేనేమి ఎరువులు అయితేనేమి నకిలీ పురుగు మందులు అయితేనేమి ఏటి కూడా దేవి రాకుండా రైతులు నష్టపోకుండా చూసే విధంగా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలి నాణ్యమైన విత్తనాలను నాణ్యమైన ఎరువులను రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా రైతులకి డెబ్బై శాతం రాయితీపై ఇవ్వాలని అదేవిధంగా గతంలో డ్రిప్పు పరికరాలను గత ప్రభుత్వాలు తొంభై శాతం సబ్సిడీ పైన ఎస్సీ ఎస్టీలకి నూరు శాతం సబ్సిడీ పైన ఇచ్చేవాళ్ళు గత ఐదేళ్ల నుంచి ఈ సబ్సిడీపై ఇచ్చే ఏదో స్పిన్నర్లు అయితేనేమి పైపులు అయితేనేమో ఇవ్వట్లేదు అవి కూడా ఇవ్వాలని అనేక అంశాలపైన రేపు చర్చ జరుగుతుంది ఎల్లుండి పద్నాలుగో తేదీన మన రాష్ట్రంలో ఏదైతే పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు అన్నిటిపైన కూడా సమగ్రంగా విచార సమగ్రంగా వచ్చిన పెద్దలందరి చేత మాట్లాడించి ఈ కార్యక్రమంలో వడ్డే శోభనాథీశ్వరావు గారు అఖిలపక్ష రైతు సంఘాల నాయకులు తులసిరెడ్డి గారు ముప్పాల నాగేశ్వరరావు గారు అనేక మంది రైతు నాయకులు అలాగనే ప్రాజెక్టుల మీద అవగాహన ఉన్న అనేక మంది పెద్దలు ఎల్లుండి పద్నాలుగో తేదీ వచ్చి ఈ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది పదిహేనవ తేదీన మన రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతుల సమస్యలన్నింటినీ కూడా ఏనుగుపాలెం గ్రామం నందు శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి దేవస్థాన ప్రతిష్ట మహోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి వెనుకొల నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు తాయలు బొల్లా గిరిబాబు హాజరై స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు కోరి కోరికలు తెచ్చే కొంగు బంగారంగా పిలువబడుతున్న ఆలయంలో స్వామివారి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు హైదరాబాదు హోలీ ప్రిన్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో న్యూస్ రీడర్ గా యాంకర్ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న మతుకుమల్లి శారదాను ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించి ఉత్తమ సేవారత్న అవార్డుతో ఘనంగా సత్కరించారు నేటి రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో ఓల్టేజీ సమస్య లేకుండా కరెంట్ అందిస్తున్నారని వెనుకొడ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుడు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు తెలియజేశారు స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడుతూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తాయలు లోకేష్ చేస్తున్న యువగలంలో గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజలకు నాణ్యమైన కరెంటు ఇచ్చారని ఇప్పుడిచ్చేది ఏం కరెంటు నాయన అని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు వారి తనయులు లోకేష్ బాబును ప్రశ్నించారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఆయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి రెండు రూపాయల ఇరవై ఐదు పైసలు ఉన్న తర్వాత నాలుగు యాభై పైసలుగా ఆయన యాంలో పెంచుకుంటారు అంటే సౌర్ విద్యుత్ కంపెనీతో లాలుచుపడి గత ఐదేళ్ళుగా ఆరు సార్లు కరెంటు ఛార్జీలు పెంచినటువంటి ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు కాదా అని అడుగుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు ఆ కంపెనీతో లాలుచుపడి దానికి ముందుగానే కమ్మేసుకున్న దోసుకున్నాడు ఈ సంగతులన్నీ మర్చిపోయారు ప్రజలు అనుకుంటే ఈ అలాగయ్యా చంద్రబాబు గారు చంద్రబాబు గారు ఈరోజు మాట్లాడే అబద్ధ పనులు అబద్ధాలు కానివ్వండి మరి అదేవిధంగా ఆయన చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి ఒక్కటైనా వాస్తవం లేని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాటల్లో అందరికీ అర్థం అవుతూనే ఉంది ఆయన గంటకి ఒక మాదిరిగా మాట్లాడతాడు నిమిషానికి ఒక మాదిరిగా మాట్లాడతాడు సెకండ్కి మరొక మాదిరిగా మాట్లాడతారు మరి ఈ కరెంటు బిల్లుల సంగతి ఏంటి ఇక్కడ ఓ అని మరి మాట్లాడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఆరు సార్లు ఎందుకు పెంచారా అని అడుగుతూ ఉన్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అబ్బా భలే కరెంటు ఇచ్చాడు మంచి కరెంటు ఆ కరెంటు అదేది క్వాలిటీ కరెంటు కరెంట్ లో క్వాలిటీలు ఏంటో కరెంట్ లో పుట్టుకొని చూసిపోయింది క్వాలిటీలు క్వాలిటీ కరెంట్ ఇచ్చారంట మూడు గంటలు ఇస్తే మూడు గంటలు కరెంటు కోతలు చంద్రబాబు గారు అబ్బా ఎంత మంచి కరెంట్ ఇచ్చేవాయా కరెంట్ లో కూడా మంచి ఇచ్చేడు ఉంటుందంటాయా అంటే కొంతమంది పట్టుకుంటే 
కరెంటు షాక్ కొట్టిద్దు అంటారు కరెంటు ఇది షాక్ కొట్టిన కరెంటు నాణ్యమైన కరెంట్ ఇస్తున్నానని చెప్తుండు నాణ్యమైన కరెంటు ఇచ్చే సంగతి అందరికీ తెలుసు నువ్వు నాణ్యంగా చేసిన నీ పాలనలో నువ్వు ఇవాళ చెప్పుకునే దానికి ఒక్కటైనా ఉందా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నుంచి నువ్వు రాజకీయం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు ముఖ్యమంత్రి పోయావు మరి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేశావు మరి నిన్న చెప్పిన బురిడి మాటలన్నీ ఎక్కడ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి పథకాలలో లేకపోతే కర్ణాటకలో ఇస్తున్న పథకాల పేరులో ఇవన్నీ పులిహార లాగా చేసి ప్రజలకి నేను అవన్నీ ఇస్తాను అని చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఈ కరెంటు లాగానే ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాను ఇక్కడ చెప్తున్నారు కరెంటు చంద్రబాబు నాయుడు ధన్యవాదాలు తెలియపరచాలంట ఎందుకయ్యా ధన్యవాదాలు కరె చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళ అబ్బాయికి ఆయనకి ధన్యవాదాలు అంట వాళ్ళ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియపరచాలంట ఎందుకు ఇన్నిసార్లు కరెంటు రేట్లు పెంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాల పూర్తి స్థాయిలో నాశనం చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడే హక్కు కానీ ఆ విలు ఆ కనీసం ఆ పథకాల గురించి మాట్లాడే నీకు ఆ హక్కు లేదని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూస్తే ఎప్పుడైనా ఒక పథకం గుర్తొచ్చిద్దా ఎప్పుడైనా ఒక పథకం ఇచ్చావా ఒక్క పథకం పేరు చెప్పండి ఒక్కడి పేరే ఎన్టీ రామారావుని ఎన్ను పోటు పడటం తప్ప నువ్వు చేసింది ఏమీ లేదు నువ్వు చేసింది ఒకప్పుడు ఒక విధంగా మాట్లాడావు కాంగ్రెస్ లో ఉండి ఈ బీజేపీ వాళ్ళంతా తప్పుడోళ్ళని మాట్లాడావు ఇవాళ కాంగ్రెస్ తప్పుడోళ్ళు బీజేపీ మంచిదని చెప్తున్నావు అదే విధంగా ఈరోజు ఇంకోటి కూడా చూస్తాడు ఒకప్పుడు చిరంజీవి గారు పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన అన్న మాట మేము అనొచ్చో లేదో తెలియదు పిచ్చోళ్ళు పార్టీలు పెడితే ఇట్లాగే ఉంటుందని చెప్పాడు మరి ఆ మాటలన్నీ ఇవాళ వాళ్ళు దేవుళ్ళు అయ్యారా ఇప్పుడు వాళ్ళు దేవుళ్ళు అయ్యారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు మీ అబ్బాయికి మీ అబ్బాయి మీరు చెప్పుకునే దానికి ఏమాత్రం ఏమన్నా ఉందా మీ అబ్బాయి నేను ఏదో పాదయాత్ర చెబుతున్నాను ఈ రాష్ట్రం అంతా నాదేనంటను నీ నియోజకవర్గంలో నువ్వు పోటీ చేసిన నువ్వు మంత్రిగా ఉండి పోటీ చేసి మంగళగిరిలో ఓడిపోయిన నీ సంగతి ఎవరికి తెలియదయ్యా మీరు వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం గురించి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి కానీ మాట్లాడటం తప్ప మీరు చేసింది ఏమీ లేదన్న సంగతి ప్రజలు అందరికీ తెలుసు అని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు పేదవాళ్ళందరినీ పేదరికం నుంచి పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళు బయటికి రావాలి వాళ్ళ బిడ్డలు బాగా చదువుకోవాలి వాళ్ళ బిడ్డలు బాగా గౌరవంగా మంచి ఇంగ్లీషు మంచి హిందీ అన్ని విధాల మంచి ఎడ్యుకేషన్లో నాలెడ్జ్ రావాలని వాళ్ళకి ఆర్థికంగా ఈ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళని ఆదుకోవాలని అన్ని విధాల ఇవాళ అమ్మఒడి లాంటి పథకాలు అందించి ఆసరా లాంటి పథకాలు అమ్మ అమ్మఒడితో పాటు అదేవిధంగా విద్యా దీవెన వసతి దీవెన మరి నాడు నేడు కార్యక్రమంలో బ్రహ్మాండంగా స్కూళ్ళు టాయిలెట్స్లు బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఇవాళ స్టూడెంట్స్కి ఎవరైతే అట్టడుగు పేదవాళ్ళు ఉన్నారో ఆ బిడ్డలందరికి కూడా అన్ని విధాల సహాయం చేస్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి సేవలు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ఈ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి చిన్న చన్న బడుగు బలహీన కుటుంబాల అందరికి కూడా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఎక్కడ కూడా ఏ పథకం కూడా అన్య ప్రాంతం కాకుండా ఎక్కడ వేస్టు కాకుండా ఎక్కడ కరప్షన్ లేకుండా నీతిగా నిజాయితీగా నిబద్ధతగా ఈరోజు బటన్ నొక్కితే వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం అన్న సంగతి మీకు తెలుసు ప్రజలందరికీ తెలుసు ప్రజలందరూ ఈరోజు 
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడుగా ఉండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ సీఎంగా ఉండి పేదవాళ్ళందరినీ కూడా అట్టడుగునున్నటువంటి పేద కులాలందరినీ పేద అట్టడుగున అన్నగారిన వర్గాలని అందరినీ దగ్గరగా తీసుకొని ఇవాళ వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం మన వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం అని ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నారు ప్రజలందరూ బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు ప్రజలందరూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కావాలి ఆయనే రావాలి ఆయనే ముఖ్యమంత్రి కావాలి ఆయనే ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించగలడు ఈ రాష్ట్రాన్ని పేదరికం నుంచి పూర్తి స్థాయిలో బయటికి తీసుకురాగలడు పేదరికాన్ని రూపు మాపు లే రూపు లేకుండా మాపు మాపేసే కలిగినటువంటి నాయకుడే జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఇవాళ ప్రజలు నమ్ముతున్నారు ఇందుతో వినోదం సమాప్తం తిరిగి రేపటి వినోదం కలిసిందాం నమస్కారం